हेलो गाइस मेरा नाम शिखर बंसल है मैंने 2018 में नीट और एम्स क्रैक किया था और अभी मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से अपना एम कर रहा हूँ तो आपका भी 2019 का अब एग्ज़ाम आने ही वाला है फेब फेबर तो लगभग ख़त्म हो ही गया और बस मार्च और अप्रैल बचा और मई में आपका एग्ज़ाम है ही तो इसके लिए आज मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो सकती है इन द लास्ट मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नीट एंड एम्स तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये लास्ट के दो मंथ्स हैं जो ये केवल रिवीजन के लिए होते हैं इसमें जैसे कई बार होता है कि आप जो कुछ करना चाहते थे आप कोई बुक करना चाहते थे वो रह गई आपसे और अब आपका कोर्स ख़त्म हो हो चुका है तो आपको लगता है कि चलो मैं वो बुक कर लेता हूँ एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाएगी लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है ये इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप नया नया पढ़ने लग जाते हैं लास्ट के दिनों में और इसके चक्कर में जो आपको पुराना पढ़ा हुआ होता है जिसमें आपने मेहनत करी हुई है दो साल वो ख़राब हो जाता है और वो आपको याद नहीं रहता आपकी टिप्स पर नहीं होता तो यही चीज़ एग्ज़ाम में आपकी रैंक को बहुत पीछे तक पहुँचा सकती है तो पहली बात तो आपको ये समझ के रखना है कि जो लास्ट के ये दो तीन महीने जो भी बचते हैं ये केवल और केवल आपका जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसी के रिवीजन के लिए होते हैं जो चीज़ें छूट गई उनको जाने दो और उनके और नई किताबें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें आपको अपनी पुरानी किताबें ही करनी हैं जो आप अभी तक दो साल से करके आए हैं तो अब इसमें जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि नर्वस नहीं होना क्योंकि अब लास्ट का एग्ज़ाम आ रहा है प्रेशर होता ही है बहुत क्योंकि मेन आपका एग्ज़ाम आ रहा है जिसके लिए आप दो साल से मेहनत कर रहे हो तो नर्वस नहीं होना है और अपना रिवीजन करते रहना है अब रिवीजन कैसे करना है तो पहले बायो अब बायोलॉजी में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एंड के दो महीने केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बायो की एन आपका मेनली आता है दोनों एग्ज़ाम्स में नीट और एम्स में तो वो आपके टिप टिप्स पर नहीं होती तो इसलिए आप एग्ज़ाम में क्योंकि वहाँ तो प्रेशर होगा ही उन तीन घंटों में कि आपका कैरियर डिफाइनिंग एग्ज़ाम है तो वहाँ पर सिली मिस्टेक्स कमिट कर देते हो या कुछ ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ते हो फिर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं तो इसलिए बायो के तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन ना करें ज़्यादा आप केवल अपनी एन का टेक्स्ट रिवाइज़ करो और जो थोड़े बहुत अपने बाकी कोचिंग के पैकेजेस से या फिर अपने टीचर के नोट्स से जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हो वो करें क्वेश्चन जो कर रहे हो केवल पिछले दस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बायो में फिर अब केमिस्ट्री का रिवीजन तो केमिस्ट्री के रिवीजन में वही तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मोस्टली बायो जैसा जाता है कि उसको आपको याद करना है सारा तो उसके लिए भी कोई अलग चीज़ आप ना करें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मार्क कर रखा हो जो पुराने क्वेश्चन uh, में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया रखा हो वो रिवाइज़ करें और मेनली एन सी करें और एन की जो रिएक्शंस हैं मेनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिवाइज़ करनी है और ज़्यादा कुछ डीप में नहीं करना और पिछले दस साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे उसमें भी और ज़्यादा उसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेला ऐसा सेक्शन है नीट का जो और एम्स का जो कि काफ़ी अच्छे लेवल में पूछा जाता है यूजली तो अगर पिछले हम एक दो साल छोड़ दें तो उससे पहले काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेनली कंसेप्ट तो आप अब पढ़ ही चुके हो इतने दिनों में इतना टाइम था पहले तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ये भी नहीं कि नई बुक्स आप आई की बुक लेके बैठ जाओ कुछ कर लो जो पुराने क्वेश्चन कर रखे हो उसी को एक अबा करो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो फिर से सारे क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो भी पुराने साल के क्वेश्चन में कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं वो आपके टिप्स पे हो जाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जैसे जो मेनली जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो नेम्ड रिएक्शन ही अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो खासकर जो नेम्ड रिएक्शन एन में दिए हुए हैं वो सबसे अच्छे से रिवाइज़ करने हैं और एन के एग्जाम्पल्स रिवाइज़ करने हैं क्योंकि कई बार एन के एग्जाम्पल्स ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठ के क्वेश्चन बन के आ जाता है और इसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड के मंथ्स में अगर आपने पहले कंसेप्ट पढ़ के अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है बस आपको फॉर्मूले एक बार देख लेने हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर के जिससे कि एक थियोरिटिकल एम बन सकता है वो देख लेने हैं बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बीच बीच में लेकिन ज़्यादा टाइम डिवोट करने की आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले अच्छे से वो कर रखा है अब फिजिक्स फिज़िक्स में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसको रिवाइज़ करना कैसे है क्योंकि थियोरिटिकल सब्जेक्ट है नहीं और इसलिए रिवीजन के लिए
तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार नोट से पढ़ लीजिए जो भी टेक्स्ट है एग्जाम्पल्स देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उसमें आप और ध्यान से लगा के करो और सारे के सारे फिर से कर लो जो भले ही पहले कर चुके हो तो उससे जो कंसेप्ट जो यूजली जिन पे क्वेश्चन बनता है इन एग्ज़ाम में नीट में तो वो आप आसानी से समझ जाओगे और उसको क्लियर कर लो एकदम तो उसी बेसिस पे आएगा क्योंकि जो नीट का पेपर आता है वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड होता है तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको फिजिक्स में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूले बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मतलब जैसे मैं क्या करता था कि ए फोर साइज शीट पे पूरे चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट थियोरिटिकल पॉइंट्स हैं या फिर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब नोट डाउन करके रख लो और एग्जाम में बस वही रिवाइज़ करो मतलब जब भी आपको फिजिक्स रिवाइज़ करनी हो तो आप देखोगे कि पूरी दो साल की फिजिक्स आप एक डेढ़ घंटे में मैक्सिमम दो घंटे में रिवाइज़ हो जाएगी आपकी पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और फॉर्मूले के साथ अब जैसे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो इन एग्ज़ाम्स के अपेयर हो रहे होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं तो उनको अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स की भी टेंशन हो रही होगी क्योंकि बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड से डरो मत और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स में अब जैसे हमारा नीट में है हमें मेनली एन करनी होती है बोर्ड्स में केवल एन आएगी और ट्वेल्थ की आएगी केवल तो आप क्या कर सकते हो कि इस ड्यूरेशन जो है आपका बोर्ड्स का उसमें इलेवन छोड़ दो अभी और ट्वेल्थ की सारी सारी एन अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के कोऑर्डिनेशन में रख के पूरी पूरी अच्छे से पढ़ दो और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो फिर भी अगर आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन से थोड़ा नर्वसनेस हो रही है तो फिर आप लास्ट टेन ईयर्स के एक बार क्वेश्चन रीड कर लो कि क्या पूछे गए थे कैसे लिखना है बेसिकली बोर्ड्स में आपको कुछ ये नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे पूछा जाएगा बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं बस आपको ये देखना है कि आपको लिखना कैसे है और अपने आपको प्रेजेंट अच्छे से कैसे करना है तो इसलिए बोर्ड्स की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी है इसी से हो जाएगा पूरा और इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी आप पे एक मंथ पूरा होगा नीट से पहले तो उसमें भी आपको यही करना है उसमें आप कोई और चीज़ पढ़ो ही पर एन को छोड़ के उसमें आपको जो मेनली करना है जैसे मैंने क्या किया था कि जो पिछले दस साल के जो नीट के क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने पूरे पूरे फिर से सॉल्व किए थे टाइमर लगा के आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करो उन पेपरों को दो घंटे में सवा दो घंटे में ढाई घंटे तक सॉल्व करो तो इससे क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी और सिली मिस्टेक्स आपकी कब होगी और यही आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम भी कुछ इतना लेंदी नहीं आएगा तो वो अगर आपका दो सवा दो घंटे में ख़त्म हो जाता है तो आप पे एक बहुत अच्छा चांस होगा अपनी सिली मिस्टेक्स को वेरीफाई करने के लिए और अच्छे से ओ एम फिल करने के लिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब ठीक किया है ओ एम गलत फिल हो जाती है तो इसलिए जितना पहले आप अपना फाइनल पेपर कंप्लीट करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा और उसी आराम से आप ओ एम भर पाओगे तो उस पर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे बाकी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए इनके अलावा क्या होता है कि जैसे बच्चे लास्ट में क्या करने लगते हैं कि अपने कोचिंग के एग्जाम्स और टेस्ट छोड़ने लगते हैं तो कि मतलब जैसे डीमोटिवेट या डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर खराब मार्क्स आ गए कम मार्क्स आ गए तो हमें ये नहीं कर रहा है अभी भी हम पे टाइम है नीट में असली नीट होने में तो हमें अपनी गलतियाँ बस देखनी है और उनको ठीक करना है तो इसके लिए क्या है कि आप एक भी टेस्ट मत छोड़ो भले ही आपकी तैयारी है नहीं है आपने रिवाइज किया है नहीं किया है इस सब चीज़ से मत डरो और कितने मार्क्स आएंगे इससे मत डरो आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करो अच्छे से और ऐसे अटैम्प्ट करो जैसे आप नीट दे रहे हो असली में तो ऐसे क्या होगा कि जब आप असली अपना एग्जाम दे रहे होगे ना आप कोई भी प्रेशर फील नहीं करोगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप नॉर्मल अपना कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो और क्या होगा कि अगर आप रेगुलर टेस्ट दोगे तो आपका एक रिजम बच जाएगा टेस्ट का और इससे क्या होता है कि जैसे मोस्टली टेस्ट क्या होता है कोचिंग के टेन टू इलेवन में टेन टू वन ओ क्लॉक ही होते हैं जो कि अपना नीट का टाइम होता है तो उन ड्यूरेशन में उस ड्यूरेशन में आपका एक अच्छा कंसंट्रेशन बन जाता है एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए तो इसलिए पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं खूब सारे लेकिन ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये रिविजन साथ साथ करता रहना है जो पेपर अटैम्प्ट वाली चीज़ है वो सेकेंडरी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही दिन में दो दो तीन तीन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो पढ़ नहीं रहे हो आपको अपना पूरा जोर लगा के पढ़ना है और जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने हैं वो टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं आप चाहें तो नेट से कोई भी ओ एम आर शीट प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और ओ एम आर भर के सॉल्व करो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और सिली मिस्टेक्स होने के कम चांसेस होंगे और एकदम सीरियसली होके क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करो फिर इसके अलावा जैसे आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको मिल जाते हैं मॉडल पेपर्स अच्छे मॉडल पेपर्स होते हैं वो उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मतलब मेनली यही है कि लास्ट के
क्योंकि उसके लिए तो आपको नीट के बाद भी बीस जन आराम से मिलेंगे जब आपका सारा कोर्स प्रिपेयर होगा अच्छे से क्योंकि असर्चो रीजन में क्या होता है कि डिस्कशन वाला पॉइंट बहुत आ जाता है क्योंकि डिस्कशन वाले पॉइंट में क्या हो जाता है कि जैसे जो आपके आंसर्स होते हैं वो मोस्टली बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं मेनली ए और बी ऑप्शन में कि वो दूसरा स्टेट में पहले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा तो उस वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है और मतलब टाइम वेस्ट नहीं डिस्कशन में बहुत टाइम जाता है तो इतने से मतलब ये ठीक नहीं है अभी करना तो अगर आप पे एक्स्ट्रा टाइम है अगर आप टाइम अफोर्ड कर पा रहे हो सर्शो रीजन के डिस्कशन के लिए तो फिर ठीक है आप असर्शो रीजन अभी कंटिन्यू रख सकते हो लेकिन अगर आप इस महीने जैसे अप्रैल में आप असर्शो रीजन अगर छोड़ भी दो और फिर मई में नीट देने के बाद जो बाकी पंद्रह बीस दिन बचते हैं एम्स के लिए उसमें केवल केवल असर्शो रीजन करो वो भी ठीक है उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है तो मतलब बेसिकली इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नई बुक नहीं उठानी है लास्ट में पुरानी बुक का रिवीजन करना है और जो पढ़ा है उसी को अच्छे से पढ़ना है और इस चीज़ को नहीं सोचना है कि दूसरे बंदे ने ये बुक पढ़ी है दूसरी बुक पढ़ी है तो उसकी अच्छी तैयारी है या उसके इस वजह से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि उसने दूसरी बुक पढ़ी है तो इससे आपको खुद ही डिप्रेशन होगा और फिर आप मतलब वही कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगी तो वैसे भी पेपर अच्छा नहीं हो पाता अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो पूरा कि जो आपने किया है ठीक किया है अपने टीचर्स की बात पे कॉन्फिडेंस रखो और आ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करते रहो और अपने टारगेट से ऊपर जाते रहो और कोचिंग के स्पेशली जो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वो आप बिल्कुल ना छोड़ो और कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करो लास्ट के मंथ में स्पेशली टेस्ट के लिए क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर जब आपकी रैंक आएगी तो उससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो या फिर अच्छा कर रहे हो तो और अच्छा कर सकते हो और कितना इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप को अच्छे से एनालाइज करने के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप किसी भी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसकी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें बस मतलब एंड में फिर यही है कि आपको जैसे एंड में बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है कभी कभी कि बस बहुत टेंशन हो जाती है कि बस एक महीना बचा है पेपर में पता नहीं क्या होगा ख़राब ना हो जाए तो ये सब बातें मत सोचो थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो अपने आप को शांत करने के लिए या फैमिली मेम्बर से बात करो तो मतलब नेगेटिविटी आपको नहीं आने देनी अपने लास्ट के मंथ में भले ही प्रिपरेशन कैसी भी हो क्योंकि अगर अच्छी भी नहीं है बाई चांस तो लगे रहो क्या पता जो फाइनल एग्जाम हो उसमें वही क्वेश्चन आए जो आपको आते हो तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है मोटिवेटेड रहना है और लगे रहना है बस और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई अलग बुक कोई नई चीज़ ना करो जो कर चुके हो वही करो और कोचिंग पे जैसे बहुत डिटेल डिटेल में चीज़ें दी होती है कोचिंग के पैकेजेस वगैरह में तो वो सब रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड में जो कंसेप्ट आपको लग रहा है कि आपका वीक है आप वो चीज़ रिवाइज कर सकते हो अपने कोचिंग के नोट्स या कितनी भी डिटेल में जाके लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपको केवल और केवल एन सी आर टी रिवाइज़ करनी है और इससे आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट